नमस्ते एवरीवन मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की देखिए मेष लग्न वालों के लिए जुलाई महीने का जो राशिफल है वो किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से डिटेल में कोशिश करेंगे देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो मेष लग्न और लग्न का स्वामी होता है मंगल और मंगल आपका पूरे ही महीने केंद्र में रहेगा लग्न में ही रहेगा राहु के साथ और ये परिस्थिति ऐसी है कि लग्न पे किस चीज चीज का इफेक्ट हो रहा है तो देखिए मोटे रूप से देखा जाए तो शनि जो है वो 12 जुलाई तक आ, मकर राशि के अन, आ, पहले कुंभ राशि के अंदर रहेगा उसके बाद मकर राशि में एंटर होने वाला है वो और वक्र अवस्था में रहेगा और वो वापस से टेंथ हाउस में आएगा सूर्य 16 तारीख से कर्क राशि में आ जाएगा मिथुन में से और मुख्य रूप से देखा जाए तो बुध जो है वो 2 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक मिथुन राशि के अंदर रहेगा और सतरा सत्रह जुलाई के बाद वो आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएगा तो ये सारे ही बदलाव इस महीने के अंदर आपको अफेक्ट कर रहे हैं और लग्न जो है उस पर यानी कि मुख्य मेष लग्न के ऊपर 12 तारीख तक शनि की एक दृष्टि आपके केंद्र स्थान पर पड़ती है तीसरी दृष्टि उसके बाद जब शनि दशम भाव में चला जाएगा तो वो लग्न पे से दृष्टि आपकी हट जाएगी और मंगल राहु ऑलरेडी स्थित है वहां पर पूरे ही महीने के लिए तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है कि देखिए ये महीना आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है क्योंकि इस महीने बहुत अग्रेसिव प्लैनेट बैठे हैं और सबसे अच्छी चीज यह है कि मंगल स्वग्रही पोजीशन में है तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और राहु के साथ होने की वजह से थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव कोई डिसीजन मेकिंग में है आप कोई पोजिशन पे है तो वहां पर बहुत सारी चीजों में कहते हैं ना अनकंफर्टेबल परिस्थितियां खड़ी हो रही है आपको बहुत चीजों का विरोध नहीं करना है लोगों के साथ बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो जाना लड़ाई झगड़े की परिस्थितियां क्रिएट होती है कोई गलत डिसीजन आप न ले लें और मुख्य रूप से कैसे डिसीजन के जैसे अगर आप कोई भी ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस के अंदर भी पार्ट काम करते हैं तो वहां पर आपके आसपास के एनवायरमेंट उन लोगों के साथ बहुत बड़े डिस्प्यूट में ना पड़ जाएं इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो मंगल राहु की युति है वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली इंसान को ऐसा बिहेवियर आपको महसूस हो जाता है कि आपका बिहेवियर कुछ अलग ही प्रकार के लेवल का हो जाता है एनर्जी लेवल बहुत हाई है और राहू व्यक्ति को मिस कर देता है तो देखिए शांति बनाकर डिसीजन लीजिए बहुत ज्यादा उतावलेपन में और बहुत ज्यादा अग्रेशन में आपका खुद का नुकसान नहीं होना चाहिए यहाँ पर मंगल आपको स्वग्रह पोजीशन में बहुत अच्छा लाभ दे रहा है आपको पोजीशन दे रहा है फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है पर कोई भी प्रकार का आसपास के लोगों के साथ या कोई ऐसी आप कोई कमिटमेंट ऐसी कर देते हैं कि जहां पर आपको कोई नुकसान उठाना पड़े तो वहां पर थोड़ा सा अपने बिहेवियर में अग्रेशन मत लेकर आइए पिच को खराब मत होने दीजिए और कभी कभी छोटी छोटी चीजों में इंसान काफी रिबेलियस हो जाता है विरोध करना हर चीज का भले वो अथॉरिटीज हो भले ही वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप में तो इन चीजों में सिर्फ आपके अग्रेशन के कारण कोई नुकसान न हो इस महीने पूरे ही आपको ध्यान रखना है अपने बिहेवियर को क्योंकि गलती यहां पर क्या होगा कि मुख्य रूप से आप ही की कोई गलत बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है तो इस महीने आपको खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखना है अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की देखिए शुक्र जो है तेरह जुलाई तक आपके द्वितीय भाव में रहेगा और उसके बाद वो आपके तृतीय भाव में चला जाएगा तो तेरह जुलाई तक वो आपके सेकंड हाउस में है जो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये शुक्र आपको पैसों से या आपको कोई भी प्रमोशंस मिलते हैं या आपको 
आपके इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट पूर्ण रूप से देता है इवन यहाँ पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो ये प्रकार की स्थिति है कि पहले लग्न में उसके बाद थर्ड हाउस में तो ये शुक्र कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स के अंदर जो छोटी चीज है उसको बहुत बड़ा करने की जो परिस्थिति क्रिएट होती है जहां पर अपने वाणी के ऊपर संयम रख के काम कीजिए बाकी फाइनेंशियली आपके लिए बहुत एक्सलेंट पोजीशन है ये आपको नई चीजों को एक्सपीरियंस भी करवाएगा इवन वाणी से आप अगर कहीं पर आपको स्पीच देनी है तो वो आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है विल पावर तो देखिए इन चीजों के अंदर पॉजिटिविटी को पकड़ के चलिए अपना नुकसान नहीं होना चाहिए कहां पर गलती हो सकती है इसका आपको ध्यान रखना है बाकी ये फाइनेंशियल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 13 जुलाई तक का समय जो है फाइनेंशियली ये शुक्र आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है उसके बाद थर्ड हाउस में आपके कम्युनिकेशन के हाउस में चला जाएगा उसकी बात में भी करती हूँ मगर अभी मुख्य रूप से यही कहूंगी कि आपके फैमिली क्लैशेस जॉइंट एसेट्स को लेकर यानी कि जॉइंट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी मैटर है वहां पर थोड़ी शांति बना के रखना अग्रेशन मत लेकर आइएगा अगर कोई भी चीज है कोई भी वार्तालाप या कोई भी ऐसा आपकी कोई ऐसा मैटर चल रहा है तो उसमें बहुत पीसफुल होकर काम करना है बहुत शांति से काम करना है वहां पर अगर आप अपने बिहेवियर को बहुत अग्रेसिव बना देते हैं तो ये जो मंगल राहु की इफेक्ट 100 परसेंट आपको नुकसान पहुंचा सकती है अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की तृतीय स्थान का स्वामी बुध है तो बुध की स्थितियां यह है कि वो 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक वो आपके मिथुन राशि में है बाद में वो यहां पर आएगा तो मुख्य रूप से 17 तारीख तक तो वो यहीं पर है शुक्र जो है तेरह तारीख को यहाँ पर आ जाएगा जो कम्युनिकेशन का हाउस है देखिए प्रेजेंटेशन बहुत एक्सलेंट होगा कोई भी चेंज कोई भी बदलाव है एक्सेप्ट किया जा सकता है परिवर्तन के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ आपके लिए आ, मैं ये कहूँ कि तेरह से सोलह जुलाई का जो टाइमिंग है वो बहुत पॉजिटिव भी है आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है और आपको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं इवन कोई आईटी सेक्टर के अंदर काम करता है और मुख्य रूप से देखिए मेडिसिन के अंदर भी जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं ये जो कम्युनिकेशन है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा आप एक चीज है कि अपने भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है उसमें थोड़ी शांति बना के रखना अगर आप आ, एक साथ कोई बिजनेस करते हैं या एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वहां पर विचारों में छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं हो सके तो इन चीजों को अभी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए और यहाँ पर जो शुक्र सूर्य और ये जो युति तीन दिन के लिए बनती है वो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स भी देगी कोई नई चेंज या नया च, आ, कोई भी काम शुरू करते हैं तो वहां पर आपको बेनिफिट देती है वो और कोई भी नया कार्य शुरू करने में आपको एक एनर्जी लेवल बहुत एक्सीलेंट रहेगा वहां पर कोई कमी नहीं है इवन आप कोई भी अच्छी पोजीशन पे हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ना आपका प्लानिंग काफी पावरफुल रहेगा आप चीजों को लेके बहुत पॉजिटिवली आप देखना आपके एनर्जी का लेवल इस महीने कुछ एक्सीलेंट ही होगा मतलब जहां पर काम करने की बात आई तो ये महीना आपको बहुत एनर्जेटिक बनाता है और इसका आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो सूर्य बुद्ध की युति और शुक्र की भी युति यहां पर बनेगी पर सूर्य बुद्ध की युति थर्ड हाउस पे मोस्टली बनेगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि बुधादित्य योग बनता है सत्रह तारीख तक बुद्ध भी वहां पर रहेगा उसके बाद जो सत्रह तारीख के बाद पूर्ण रूप से सूर्य बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में बनती है जो आपकी प्रॉपर्टी का आपकी मानसिक शांति का जो मुख्य घर है और यहां पर मंगल की दृष्टि चतुर्थ पड़ रही है जो बहुत नीचस्त है कर्क राशि तो प्रॉपर्टी मैटर में इस महीने थोड़ा रुक जाइए बहुत उतावलापन मत कीजिए इसमें रॉन्ग डिसीजन इस महीने हो सकते हैं और शनि की भी एक दृष्टि आपके पड़ रही है आफ्टर 
ट्वेल्थ जुलाई यानी कि बारह जुलाई के बाद शनि की भी एक दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी मैटर में रुक जाइए ज्वाइंट आपके कोई एसेट्स है यानी कि कोई बहुत प्रॉपर्टी पुरानी है कि जहां पर आपको कुछ डिसीजन नहीं आ रहा है तो वहां पर डिसीजन लाने के लिए आपको सबको जब बैठकर कोई बात करते हैं तो वहां पर बहुत बड़े डिस्प्यूट्स हो सकते हैं अभी बहुत उतावलापन मत कीजिए अगर कोई भी बात भी होती है तो उसको शांति से सॉल्व कीजिएगा वहां पर क्या है कि इंसान चीजों को कभी कभी झगड़ा उस लेवल तक बढ़ जाता है कि फिर वो कोई प्रकार का निर्णय तो नहीं आ पाता संबंध भी खराब हो जाते हैं तो यहाँ थोड़ा ध्यान से कार्य कीजिएगा कि सूर्य बुद्ध की युति आपको अगर प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है आप कोई देखिए गुरु की दृष्टि जब सूर्य बुद्ध के ऊपर है और वो भी कर्क राशि के अंदर है तो मैं कहूंगी कि जब आप लोगों से जुड़कर काम करते हैं कोई कंसल्टिंग का काम करते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छी परिस्थितियां आप खुद महसूस कर पाएंगे लोगों से जुड़ पाएंगे जहां पर कहते हैं ना कि एक कनेक्टिविटी जो लोगों के साथ बनती है और स्पेशली वो, वो लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर भी एजेंट से कनेक्टेड कोई काम करते हैं एजेंसी का कोई काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है देखिए गुरु की एक दृष्टि जरूर आपके चतुर्थ भाव पर है जो चीजों को बैलेंस कर रही है आपको एक बैलेंस दे भी रही है तो परिस्थितियों को वो बिगड़ने नहीं देगा मगर हमें एक मंगल की नीचे से दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपने मन में आने वाले कोई भी विरोध के विचार या कोई भी रिबेलियस चीजों से कनेक्टेड आप लोगों से क्यों कि मैं इस चीज का बदला ले लूंगा या मैं इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट कर दूंगा तो ऐसे मन में कोई वहम मत कीजिए क्योंकि ये राहु आपको उकसाएगा इन चीजों के लिए तो आप बहुत सोच समझ के दो जन की एडवाइस लेकर फिर आगे बढ़िएगा एकदम से खुद से कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए योग्य नहीं है प्रॉपर्टी सेक्टर में भी नहीं और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता जरूर होगी क्योंकि वो भी स्पेशली जब सूर्य चेंज होगा उसके बाद सूर्य बुद्ध की युति शनि की भी दृष्टि पड़ती है मंगल की भी दृष्टि पड़ती है अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है माता के साथ या संबंधों में छोटी छोटी चीजों में खटास न आए इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और मन में आने वाले कोई भी उतार चढ़ाव है तो वो अग्रेसिव हो सकते हैं तो उसमें थोड़ी शांति बना के रखिएगा इस महीने खास अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की देखिए पंचम भाव का जो अधिपति है मुख्य रूप से सूर्य है और सूर्य आपका यहाँ पर बुधादित्य योग लेकर बैठेगा पंद्रह तारीख तक उसके बाद सोलह तारीख को वो चेंज होकर आपके चतुर्थ भाव में चला जाएगा देखिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट है क्योंकि शनि की भी एक दृष्टि पड़ती है पहले शनि भी एक तरह से दृष्टि कर रहा था तो जो भी आ, कहते हैं ना लॉ का एजुकेशन कायदे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा है और स्पेशली जो जो मैनेजमेंट की स्टडीज करते हैं फाइनेंस की स्टडी करते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं देखिए 16 तारीख के बाद जब सूर्य खुद से द्वादश में रहेगा और सूर्य बुद्ध की युति है वैसे तो अनकंफर्टेबल नहीं है परिस्थिति बेहतर है मगर फिर भी मैं कहूंगी कि मन को आ, हो सकता है कि आप स्टडीज को लेकर मिस गाइड हो जाए तो अपने फोकस को हटने मत दीजिएगा बाकी परिस्थितियां बहुत अच्छी है आप उसका लाभ उठा सकते हैं जो भी लोग शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं मैं उनको खास करके ये चीज कहूंगी कि देखिए लाभ बहुत है जिस प्रकार की स्थितियां हैं मगर किसी के बहकावे में आकर या बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां देखिए आपको लग जरूर रहा है कि बहुत बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आउटकम बहुत बड़ा है पर यहाँ पर एक रिस्क इन्वॉल्व है वो रिस्क ऐसा है कि जहां पर मेरे हिसाब से आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसका आपको लाभ हंड्रेड मिलेगा मगर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से इस महीने आपको बच के रहना चाहिए गलत डिसीजन हो सकते हैं हंड्रेड अब बात करते हैं मुख्य रूप से देखिए जब संतानों के साथ आपके संबंधों की बात की जाए तो 
जब तक ये जो शनि 12 जुलाई तक आपके पंचम भाव को देखेगा यानी कि 12 तारीख तक बच्चों के साथ क्लैशेस रहेंगे और हो सकता है छोटी छोटी चीजों के अंदर आपके विचारों में मतभेद आए मगर वो एक टेम्पररी फेज है शनि के चेंज होने के बाद आपको उसमें भी काफी सुधार महसूस होगा अपने स्वभाव में थोड़ा शांति बना के रखिएगा मेष लग्न वालों के लिए खास कह रही हूँ कि ये महीने की जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग ही लेवल पर है तो सोच समझ के निर्णय लेना है आपको अब बात करते हैं सिक्स हाउस की सिक्स हाउस का अधिपति मुख्य रूप से बुध होकर पहले तो आपके तृतीय भाव में रहेगा और दो जुलाई से सत्रह जुलाई तक उसके बाद वो आपके चतुर्थ स्थान में रहेगा देखिए यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से अगर आपको कोई भी हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम है तो वहां पर 16 तारीख के बाद आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है वैसे गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके सिक्स हाउस को देख रही है तो प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं आएगी मगर मेडिसिन या ट्रीटमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर कोई गलती ना हो क्योंकि देखिए केंद्र में भी बहुत अग्रेसिव प्लानिट बैठे हैं और जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही है तो स्वास्थ्य को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए और यहाँ पर आपको आ, कभी कभी चीजों में बहुत एंगजाइटी इश्यूज हो सकते हैं बहुत साधार चीजों को सोचना और अग्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है और हार्ट से कनेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको सतर्क रहना है 16 तारीख के बाद देखिए शत्रु हावी नहीं हो रहे हैं मगर मन की स्थितियों को खराब जरूर कर रहे हैं मंगल इतनी स्ट्रांग पोजिशन में है कोई आपके आगे Uh, कहते हैं शत्रु टिक नहीं पाएगा मगर फिर भी मैं कहूंगी कि हो सके तो शत्रु मत बनाइएगा इन चीजों में जितना आप कोई भी डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े में न पड़े इस महीने खास वो आपके लिए अच्छा है अगर आसपास में कोई भी प्रकार की पॉलिटिक्स है या कोई भी इस प्रकार की स्थितियां हैं तो उसको अवॉइड कीजिए वो आपको नुकसान दे सकती है और लोन्स की बात की जाए प्रॉपर्टी से कनेक्टेड लोन्स प्राप्त करने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको रीपे भी कर पाएंगे जो ऑलरेडी ले रखी है उसको भी पे करने में आपको गुरु पूर्ण रूप से मदद कर रहा है देखिए खर्चों के ऊपर नियंत्रण बना हुआ है और थोड़ा प्लान कर कर लोन लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम जैसी सिचुएशन मुझे नहीं दिखती है अब सप्तम भाव की बात करते हैं देखिए सप्तम भाव में केतु और सप्तमेश पहले आपके तेरह दिन के लिए यहाँ पर रहेगा आपके द्वितीय भाव में उसके बाद वो तृतीय भाव में चला जाएगा देखिए यहाँ पर क्या है कि पत्नी के साथ जो संबंध है वहां पर अनएक्सपेक्टेडली uh, आप खुद कोई भी इस प्रकार की स्थिति क्रिएट मत कीजिएगा कि जहां पर लड़ाई झगड़े की स्थिति हो वैसे कोई नया काम करते हैं नई चीजों को शुरू करते हैं तो बहुत फायदा है फाइनेंशियली आपको बिजनेस में काफी अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हैं पर वही चीज आकर खड़ी होती है कि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ती है ऑलरेडी केतु वहां पर स्थित है भले ही शुक्र का घर है मगर परिस्थितियां फिर भी मैं कहूंगी कि क्लैशेस हो सकते हैं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं वहां पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना और अविश्वास की परिस्थिति क्रिएट हो रही है अगर कोई भी संबंध में है उसको मैरिज में कन्वर्ट करना है तो दो बार सोच लीजिएगा उसमें आगे तो बढ़ा जा सकता है मगर बहुत उतावलेपन में कोई गलती ना हो जाए और अपने बिहेवियर की वजह से आप अपने संबंध को खराब ना कर बैठे उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाकी आ, मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन को भी इस महीने बहुत सतर्क होकर रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मुख्य रूप से क्या है अग्रेशन आपके अंदर आएगा तो आपसे कोई गलती ना हो जिसके कारण सामने वाले का बिहेवियर भी खराब हो सकता है तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है इस महीने क्योंकि ये युति जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है और ये बहुत समय के बाद हो रही है ये बहुत लंबे समय के बाद ये युति बनती है और मेष राशि में बन रही है तो थोड़ा इस महीने संभल के चलिएगा उतावलेपन में कोई भी प्रकार की नई पार्टनरशिप में अभी पढ़ना योग्य नहीं है देखिए पार्टनरशिप करने में प्रॉब्लम नहीं है मगर किसी आकर्षित ऑफर को देखकर उसमें पड़ जाना और सब इस प्रकार के निर्णय लेने में थोड़ा किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा बहुत जल्दबाजी मत दिखाइए अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की 
देखिए अष्टम भाव का स्वामी खुद केंद्र में और वो भी मंगल के साथ मंगल और राहु दोनों एक साथ हैं देखिए गुप्त शत्रु और सिक्रेटिवली आपके विरोध में काफी चीजें हो सकती हैं आप अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी अच्छे ऑफर्स भी आएंगे काफी आप रिसर्च के अंदर भी मेडिसिन में है तो बहुत अच्छी परिस्थिति है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है आप फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं ये महीना आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से बनी हुई है आप अगर विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं मगर ये आप मान के चलिएगा कि आसपास के एनवायरमेंट में किसी पर भी विश्वास करना आपके लिए योग्य नहीं है किसी पर हंड्रेड विश्वास इस महीने नहीं करना चाहिए आपको परिस्थितियां सीक्रेटिवली uh, आपके अगेंस्ट हो सकती है अब बात करते हैं नवम भाव की नवम भाव का स्वामी ट्वेल्थ हाउस में गुरु बनकर स्वग्रही पोजीशन में है कोई भी मास्टर्स की डिग्री के लिए विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं स्पिरिचुअली आप जो कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो एक कुछ सत्कर्म में आपका इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगा आप अच्छे कामों के अंदर इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ाएंगे और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी है और एक अलग ही कनेक्शन होगा आपका और वहां पर आ, मैं कहूं कि भाग्य फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी चीजों के लिए है तो उसमें काम बहुत अच्छा कर रहा है स्टूडेंट्स हैं अगर कोई लिटरेचर की स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी लैंग्वेजेस को सीखना आईटी क्षेत्र से संबंधित कोई भी लोग हैं वो बाहर जाना चाहते हैं उन सभी के लिए ये महीना बहुत अच्छी परिस्थिति लेकर आ रहा है उसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए और भाग्य कहीं ना कहीं खर्चे होंगे मगर खर्चों पर कंट्रोल भी रहेगा क्योंकि परिस्थितियां पहले से आपको काफी बेनिफिट्स भी दे रही हैं एज फार एज आपका खुद का जो स्टडीज है उसको आगे बढ़ाने की बात है तो वहां पर आपको काफी फायदा है जो भी टीचिंग सेक्टर के अंदर है उनको भी काफी अच्छा फायदा होगा इस चीज में अब बात करते हैं टेंथ हाउस की मुख्य रूप से देखिए शनि बारह तारीख के बाद आपके फिर से टेंथ हाउस में आएगा वक्र पोजीशन में देखिए पिता के साथ कोई भी काम करते हैं वहां पर बहुत संभल के चलना है वहां पर विचारों में हंड्रेड मतभेद आएगा टेंथ हाउस के अंदर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये जो बकरी शनि है तो आप अगर कोई भी चेंज करना चाहते हैं जॉब में चेंज करना चाहते हैं अगर वेल प्लान होकर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है 12 तारीख तक थोड़ा संभल के रहने की जरूरत इसलिए है कि आपके मन में बहुत सारे फियर एक डर क्रिएट हो रहे हैं वो डर की वजह से भी आप डिसीजन न ले पाए ऐसी स्थिति हो सकती है कि मुझे चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए और मेरे हिसाब से बदलाव करने से आपको फायदा है आप अगर कोई भी लोहे का काम करते हैं ऑयल से संबंधित काम करते हैं पेट्रोल की कंपनी में काम करते हैं या कोई भी इन चीजों में से कोई भी आ, काम करते हैं तो उनके लिए ये महीना बहुत एक्सलेंट है कोई भी नया काम शुरू करने की प्रवृत्ति है उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट है यही है कि परिस्थितियां आसपास के लोगों की वजह से अपने स्वभाव को अफेक्ट न हो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बाकी अपॉर्चुनिटीज आपको कोई भी इंटरव्यू है उसमें आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिल सकता है आपको उसके अंदर सफलता प्राप्त होगी करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और पीसफुल होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए अब बात करते हैं इलेवंथ हाउस की इलेवंथ हाउस का स्वामी शनि होकर कर्म में अभी टोटली आपका लाभ जो है कर्म से जुड़ा हुआ है जितना लाभ प्राप्त होगा वो कर्म से ही जुड़ा हुआ होगा अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी नहीं होगा अगर किसी के कहने पर आकर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए यहाँ पर लाभ आपको हंड्रेड कर्म के बदलाव से भी प्राप्त होगा जो भी काम करते हैं वहां पर जुड़कर भी काम करते हैं आसपास का एनवायरमेंट में डिस्प्यूट जरूर रहेंगे मगर आपको रिजल्ट्स इसके प्रॉपरली मिलेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है 12 तारीख तक थोड़े अपने स्वभाव पर सेल्फ कंट्रोल रख के चलिएगा 
बारहवें घर की बात करते हैं गुरु स्वगृही पोजिशन में है ठीक है फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी काम आपका नहीं अटक रहा अगर लीगल मैटर में कहीं पर भी फंसे हुए हैं अग्रेशन अपने बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल और बहुत ज्यादा उतावलापन इन चीजों को अगर कंट्रोल करके रखते हैं तो ये गुरु आपको पूर्ण रूप से उसमें बहुत अच्छी सफलता देता है मतलब बहुत रिलीफ आएगा आपको मगर फिर अगर आपको ये सब चीजें कहने के बाद भी अगर कोई आप सेल्फ कंट्रोल न रखकर अगर कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है बाकी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स आपको फायदा दे रहे हैं खर्चों पर काफी अच्छा नियंत्रण है जैसे ही शनि चेंज होगा शनि की भी दृष्टि ट्वेल्थ हाउस पर आएगी तो वहां पर आपके खर्चों पर नियंत्रण भी आएगा और गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो व्यक्ति को यहाँ पर मैं कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं इंटरनली आपके अंदर रहेगी और उसको आप फॉलो भी करते रहेंगे देखिए मेष लग्न वालों के लिए जो जो परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है बस आपके लिए एक ही चीज मैं कहूंगी कि अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रखिएगा ये मंगल राहु की युति की वजह से और शनि की भी दृष्टि पड़ती है बारह तारीख तक उसके बाद की परिस्थितियां फिर भी आपको एक बेहतर परिणाम देगी इसका फाइनेंशियली आपको काफी लाभ मिलेगा मगर जो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए पूरे ही महीने बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा और डिसीजंस लीजिएगा आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ई मेल दिया हुआ है एस्ट्रोलॉजी मोनिका एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आप उसमें मेल कर सकते हैं मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए थैंक यू सो मच जय श्री कृष्ण